le sanzioni europee alla Russia? Una farsa che farà ma più male a noi che a loro. Ecco un esempio. Si annuncia l'embargo al carbone russo? Solo il 40% del carbone è acquistato dai paesi europei, il restante è acquistato da Cina, India e Turchia. L'Europa sarà costretta a comprare dall'Australia spendendo il 30% in più. La situazione del nostro Paese è drammatica, cari migliori dei migliori. In base alle analisi del Fondo Monetario Internazionale, Censis e Conf Cooperative hanno stimato che sono a rischio 184.000 imprese del nostro Paese per un totale di 1.400.000 lavoratori, il 10,5% del totale. Cosa diciamo a questi lavoratori? Di non accendere il riscaldamento? Confindustria ha stimato che il 16% delle imprese italiane ha già ridotto o interrotto la produzione e un altro 30% lo farà nei prossimi mesi, ma questo dipenderà soprattutto dalle forniture di gas dalla Russia. Gli effetti saranno disastrosi, in primis per le economie che dipendono maggiormente dalle importazioni di gas dalla Russia, come la Germania e l'Italia, che potrebbero subire una perdita di prodotto interno lordo, rispettivamente di 3,4 e 2,6 punti percentuali. Non so se avete in mente cosa significherà questo per famiglie, imprese e lavoratori. Sarà la fame. Mentre la Germania dice chiaramente di non essere disposta a rinunciare al gas russo, Draghi è disposto anche ad affamare il suo popolo, pur di compiacere il suo datore di lavoro Biden. Questi dati non sono nostri, ma di Goldman Sachs, la banca d'affari cara al Presidente del Consiglio. Lo stesso Governo sembra abbia stimato intorno a un meno 25% la riduzione della produzione manufatturiera del Paese. 46 industrie italiane, in primis quelle siderurgiche, saranno costrette a chiudere con 600.000 lavoratori che andranno a casa. Ma tanto a Draghi che gliene frega. Sono appena andati a casa, in cassa integrazione 300 operai della Colussi. Cosa vuol dire a questi lavoratori? Di farsi meno dolce e spegnere il riscaldamento? O vuol dire che i loro figli non mangeranno per garantire non la pace, ma che la guerra continui? Perché questa è la verità. Draghi sa bene che la crisi energetica provocherà un'inflazione a due cifre. Chi pagherà? Draghi? La pretola di parlamentari, esperti, giornalisti, dipendenti dal nuovo istituto Luce Made in Dragistan, che ogni giorno zannano la guerra e la bella morte in nome dei valori UE e Nato? No, pagherà il popolo. Pagheranno i popoli a causa di scelte prese sopra le loro teste, a garanzia di strategie finalizzate a considerare il PIL e l'imperialismo 2.0 americano, guidato da Biden che non accetta l'esistenza di un mondo in cui non c'è più un'unica superpotenza, ma diverse superpotenze. 